ดีครับร้านสั้นสีอาหารเจนะครับวันนี้มาร่วมศึกษาสูตรอาหารเจนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับน้ําจิ้มนะครับวันนี้จะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็น้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มลูกชิ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําส่วนประกอบต่างๆนะครับจะไม่ได้บอกอัตราส่วนนะครับเพราะอัตราส่วนนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอชอบแบบไหนชอบรสชาติแบบไหนเราสามารถปรับอัตราส่วนให้เยอะมากน้อยนะครับตามความชอบของเราเลยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้แล้วแต่เราผมจะบอกแค่เป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับที่จะทําน้ําชิมเท่านั้นเองนะครับผมครับอ่าอันแรกเลยก็คือนะครับเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับอ่าเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นนะครับไก่ทอดด้วยนะใช้ด้วยกันได้นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศลูกใจสองสามลูกแล้วแต่เรานะครับแล้วก็นี่เป็นพริกชีฟ้าใช้พริกแดงนะครับจะทําให้สีสวยนะครับแล้วก็มะขามเปียกน้ำมะนาวผักชีฝอยเกลือ,อแป้งมันนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับผมต่อไปเรานําส่วนประกอบต่างๆนะครับลงในโถปั่นนะครับเขือเทศพริกครับมะขามเปียกนะครับน้ำมะนาวเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านะครับใส่เข้าไปให้เราสามารถที่จะปั่นได้นะครับส่วนผักชีฝอยเนี่ยเราใช้เราใส่ตอนจบนะครับตอนจบเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ผักชีฝอยโรยหน้าฮะเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็แป้งมันนะครับเราจะไปละลายน้ําแล้วก็ใส่ตอนที่เราไปเคี่ยวกับตั้งเตาเคี่ยวนะครับเราไปไปละลายน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เทลงไปเคี่ยวกับให้มันเป็นให้มันเหนียวนะครับเริ่มปั่นได้เลยเวลาปั่นไม่นานนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่ปั่นนี้เราก็ไปตั้งเตานะครับตั้งไฟไว้ตัดภาพมาที่เตานะครับมาที่หม้อเราตั้งไฟเสร็จแล้วนะครับเราใส่น้ําไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราปั่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับสีสวยมากครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆครับใช้ไฟกลางๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับมันจะออกเป็นสีแดงนะแล้วก็มีเม็ดพริกด้วยนะครับระหว่างที่เราเคลี่ยวเราเคลี่ยวเราเคลี่ยวเราสามารถที่จะชิมไปด้วยว่าเราชอบรสชาติแบบไหนสามารถเติมส่วนประกอบต่างๆลงไปได้อีกนะครับช่วงนี้ช่วงที่เราเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวไม่นานครับประมาณสองถึงสามนาทีเท่านั้นเองนะครับเล็งไฟขึ้นอีกนิดหนึ่งฮะพอเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้เราชิมไปด้วยแล้วก็ใช้แป้งมันสับปะหลังนะครับละลายน้ําเตรียมที่จะเทใส่เคี่ยวให้มันเหนียวนะครับผมตัดภาพมาตอนที่เราเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับเราเคี่ยวได้ที่เริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่นะครับแป้งมันสับปะหลังแป้งมันลงไปแล้วครับเคี่ยวต่อไปอีกนิดหนึ่งจะเริ่มเหนียวนะครับจะเริ่มเหนียวเลยครับไม่ยากครับเสร็จแล้วเนะี่ยแล้วก็ชิมดูว่าเราชอบแบบไหนเปรี้ยวหวานมันเค็มเราสามารถปรุงแต่งรสได้อีกนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วก็เอาลาดผักชีลงไปอ่าเสร็จแล้วครับเราเทลงในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปกําลังร้อนๆเลยนะนี่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ผักชีผักชีโรยลงไปครับนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ําจิ้มไก่นะครับน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มลูกชิ้นนะครับต่อไปเราจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดครับผมต่อไปเรามาแนะนํานะครับส่วนประกอบของน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับแรกเลยนะครับน้ํามะนาวนะครับน้ํามะนาวแล้วก็พริกใช้พริกขี้หนูเขียวนะครับใช้สีเขียวเพราะน้ําจิ้ม
ซีฟู้ดเนี่ยจะออกสีเขียวเผ็ดนิดนึงนะฮะแล้วก็รากผักชีโหระพานะครับน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผงซุปนั่นเองเองเองเอต้องต้องใส่ผงซุปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและอร่อยนะฮะต่อไปเรานําส่วนประกอบต่างๆนะครับลงไปในโถปั่นเลยมะนาวนะฮะพริกครับผงซุปน้ำตาลเกลือนะครับก็ท้ายน้ำนะครับปั่นรวมกันนะครับในขณะที่เราปั่นนะครับเราอาจจะชิมนะครับชิมดูรสชาติชิมรสชาติว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรยังไงนะครับเราสามารถที่จะปรุงตรงนี้ได้เลยนะครับเผ็ดนิดนึงเผ็ดนะนะครับเราเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับมาเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทใส่นี่เลยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสดสดนะครับเราจะไม่เที่ยวไฟแล้วครับเราจะไม่ตั้งหม้อเป็นน้ำจิ้มที่ทำได้รวดเร็วมากครับผมโอเคนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราจะใช้จิ้มกับเห็ดย่างหรือว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็ได้นะครับให้รสชาติเป็นแบบเผ็ดแซ่บนิดนึงนะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มไก่นะครับสองสูตรสองเมนูนะครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองสูตรครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ